但阿雄的房间明明只有五平米，可因为一颗药片，贫民窟秒变大别墅。到底是何种药剂，竟有如此神奇的效果？烈日洋洋的夏天，没有什么比一头扎进泳池更爽的了，就连旱鸭子大雄也不例外。小伙伴们笑着走进了泳池，却猜到了开头，没有猜到结局。这人山人海的架势，给死人都看傻了。胖虎无处大展身手，小夫差点被挤成人渣，大雄更是被各种误伤，四人只能无功而返。快乐的一天还没开始就已结束，大雄失落的回到家，就开始抱怨没能跟媳妇鸳鸯戏水。蓝胖子一听是为了爱情，立马掏出了空间扩张剂，虽说不是直接来个泳池。但大雄吃上一粒，五平米小房间，顺便百平米巨型房，就连跑向蓝胖子，都把大雄累得满头大汗。蓝胖子又拿出恢复药剂，大雄吃下后又回到了解放前。虽说房间没有真的变大，只是感官上而已，但这也足够了，足以让大雄跟静香完美鸳鸯戏水了。二话不说就给媳妇打去了电话，可静香出门遛弯去了。此时的胖虎一记陈年老脚。差点又让沈正家的玻璃遭了殃，都怪空地太小。胖虎膀胱一扫，而又热情的邀请大雄两人来当陪练。大雄连忙拉走蓝胖子，他可不希望跟静香的鸳鸯浴会多出个臭脚大汉。谁知隔墙诱耳，蓝胖子只好上缴了药剂。虎父二人吃下药剂，球场瞬间升级成万平米空地，再也不用担心被沈正大叔揍了。但虎父二人拼命奔跑的身影，在大雄两人眼里就是原地踏步。蓝胖子放好恢复药剂就离开了，正好碰到心心念念的媳妇儿，邀请静香来自家游泳。家里游泳，静香有点没看懂。再看两人一脸淫笑，静香转身就要走，好不容易把静香劝回来，大雄却提出要鸳鸯浴。静香瞬间黑了脸，把大雄当狗打。还好蓝胖子不像大雄那么直白，劝回了静香，来到浴室吃下药剂，真的变成了大泳池，二百五十斤的大铁块竟然神奇的漂浮了起来。老妈都不禁感叹：“年轻人真会玩。”蓝胖子又拿出药剂，给美人又来了一粒。这下泳池更宽广了，可以随心畅游了。蓝胖子掏出气垫，竟先用仰泳，只有大雄靠走的。谁知私人空间却被虎父二人的到来打断了。大雄虽气，但还是走出了浴室。看着自家变成了财大气粗的大别墅，大雄超兴奋，甚至连厕所都有种让人不好意思上的感觉。玩命奔跑，实际却很慢。虎父二人都准备转身走人时，门终于开了。这下浴室真是再添一人都塞不下了。两人吃下药剂，小夫都不仅突出三个字：“真大。”蓝胖子继续漂浮，大雄当然是跟媳妇玩了。看着众人满足的小表情，老妈都觉得老脸燥热。大雄明明不会游泳，却想玩最刺激的，吃下了所有药剂，瞬间浴室变成太平洋。老妈洗好西瓜，要款待小伙伴们。一听到跪到离谱的西瓜。众人转身就走，立刻消失在地平线。苦了身后的大熊，完全看不到希望。小伙伴们，西瓜都快吃完了，可唯独大熊不见人影。蓝胖子这才恍然大悟，来到浴室，就看到大熊一点点倒下，差点就变成大结局了。那么，小伙伴们，想把这种药剂用在什么地方呢？不要走开，下集更精彩。大雄不在静香身边，可静香身边却一直有雄哥的传说。当面更衣也就算了，这近距离日光浴又是何种福利？蓝天大海大别墅，财大气粗的小夫决定组团团建，但不带大雄。护肤宝静香上线，说什么都要跟夫君共进退，旅游不带女生怎么行？大雄成功混到了船票，兴奋的回到家。就开始火急火燎的打包行李，如果不出意外的话，要出意外了。第二天，大雄体温狂飙到四十度，就算自己都快煮熟了，大雄也想去跟媳妇鸳鸯戏水。小夫正面也得到了大雄高烧不能去的消息，决定拍足视频气到大雄哭。这时，蓝胖子迈着小短腿赶来，拿出替身电视 A， 让静香随身带着，把他当成大雄好友个念想。大雄正面烧是退了。可依然腰酸背痛腿抽筋，但大雄满脑子都是静香。要是如神的蓝胖子拿出了替身电视臂，让大雄试着戴上这个。大雄套在头上，瞬间斗转星移，出现在了静香手中。大雄激动的就是嗷的一嗓子，静香还以为是太思念夫君，产生了幻听。小伙伴们决定下海游玩，静香手捧大雄进了更衣间，让大雄正对自己，也不拉窗帘就开脱。看到大雄，那叫一个春风拂面。蓝胖子一听，立马也要上去看看未来嫂子。大雄还算意志坚定，紧闭了双眼。
。就算来到沙滩，静香还带着替身电视。小腹一记好球，让胖虎成了倒栽葱。胖虎以球还球，也送了小腹一波倒栽葱。静香正在享受日光浴，这近距离观看的福利让大雄不能自拔。蜗居蟹前来碍事，气得大雄就是一波隔空吹气。此时，虎父二人互换静香了，这给大雄失望的。小伙伴们开心的玩着沙滩排球，静香忽然发现了一个漂亮的贝壳，谁知小腹把球一扔，直接把大雄打倒，只能看蓝天白云了。蓝胖子及时按下按钮，电视竟然成精了，变成了大雄的分身。大雄一个翻身，开始活动筋骨，这灵活度和速度。简直就不是大熊本熊，大熊冲向大海，一个猛子，本以为是场华丽的变身，却没想到是怒沉大海，给蓝胖子都整无语了。大哥，你本体还在房间里呢，按下按钮，大熊瞬间变了个人，拥有啥的说会就会，再也没有小伙伴嘲笑我了。看着充满奇幻的海底世界，大熊也不客气，还收服了头座旗。此时，另外三人正在比赛游泳，眼看媳妇落后，大熊就是一波电动小马达。给虎父二人都看傻了，小腹又拿出自家游艇要比赛钓大鱼，可虎父二人的成果却是个海胆，还是静香厉害，一发入魂。但这都是大雄的功劳，蓝胖子也想看看大家，可这两米宽的巨头终究承受不下这瘦小的电视机。玩完了的小腹还不忘拿出作业，胖虎可不会让学渣独自进步，说着就要高歌一曲。电视前的大雄都吓懵了，蓝胖子一听，胖虎这是要扼杀小伙伴啊！这时正好胖虎老妈路过，而胖虎已经调好设备开唱了，歌声美妙的让昆虫都为之动容。可突然老妈一声怒吼，胖虎以为自己幻听了，却看到替身电视低头走来，一抬头吓得胖虎原地飞升。胖虎妈的战斗力可不简单，就算身体不再五大三粗，那也能把胖虎教育的服服帖帖。明明是新儿子，为什么胖虎妈不支持儿子的兴趣爱好呢？不要走开，下集更精彩。妖兽了！雨水形成的水沟里竟然出现了海水鱼，甚至还有一头神秘怪鱼，差点让众人全军覆没。难道是尼斯湖水怪重现人间了吗？属于孩子的约会，老爸非得来当电灯泡。看着老妈做的丰盛午餐，静香也拿出了亲手做的爱的便当。现在就差老爸的烤鱼了。你说咋这么巧？小夫拿着全新法国进口自动鱼竿也来了。小夫老爸表面上来客气一下。实则来凡尔赛自己的全自动鱼竿，给老爸整得老脸通红。老爸强撑着说：“钓鱼跟鱼竿无关，可就是鱼竿挂树上这点时间，对面已经上钩了，拿着成果来显摆，还不忘嘲讽：‘哎呀，你钓的鱼都放生了吗？’就这点功夫又上钩了。”小富也过来怼大熊，这下两人干上了，对赌谁钓的鱼大。可老爸认为钓鱼重在享受，不在于鱼的大小。这时，老爸这面上钩了。看着架势是条大鱼，在众人期待的目光中，竟然是辆玩具车，真是啪啪打脸了。小富又开始使坏了，告诉大雄，后山池塘有大鱼哦。社会很单纯，复杂的是人。大雄还真就上套了。静香还没来得及享受花海，就听到了奇怪的传闻，这里其实只是个水沟。小富有政策，蓝胖子有对策，说着就拿出了复原光线，它可以让任何东西变回原材料。说着就拿着饭团一照。就变成了水稻和梅树，只需要一丢丢原材料，就可以变回一个整体。说着又拿出煎鱼饭团，变出了三条煎鱼。可煎鱼是海水鱼，蓝胖子又掏出海水之源，这样水洼也能变大海。有了对策，大雄立马就像打了鸡血，说着就照了鲑鱼饭团。本想留一只做烤鱼，可大雄太弱，接着又把香肠变成了猪，肉丸子变成了牛，都给静香看傻了。大熊吓得一个平地摔，道具被甩出，把便当照了个遍。这下热闹了，野餐直接变牧场。老爸这面终于上钩了，可这海水鱼是咋回事？小夫拿着刚钓上的大鱼来炫耀了，谁知老爸当着他们面，现场掉了头更大的。绝杀道这面水沟不简单，小夫直接上装备，来到水中央。小夫老爸一通扫描，水下果然不简单，架好道具就等愿者上钩了。装备先进就是厉害。小夫正面要把大雄的口粮都掉光了，看着对面与自己的差距，大雄是真慌了。这时，老爸终于有动静了，可鱼竿都断了，大鱼也没钓上来。看着水中的巨型身影，小夫直呼鲤鱼成精了。老爸再次套上鱼饵，蓝胖子也拿出升级喷雾，只为让老爸打赢这场没有硝烟的战争。可这鱼的真身到底是什么呢？小夫老爸一通扫描，好家伙，竟然有四米长！
就在小富一行人在寻找大鱼踪影时，翻船了。还有大熊老爸及时钓到了这头鱼。可就算二百斤外加二百五十斤的重量级选手，也不是大鱼的对手。众人跟鱼玩起了拔河，大鱼顽强抵抗，眼看众人就要被拉入水中，蓝胖子膀胱一扫。掏出斗牛食人偶，把牛魔王和二弟吸引了过来。大熊抓准时机，牢牢抓住尾巴。大鱼的反抗，差点把蓝胖子五马分尸了。在斗牛士的自嗨与众人的不懈努力下，大鱼终于被钓上了岸。得救的小福几人也想看看这水中霸王，可大熊举起鱼竿，竟然只剩下金枪鱼三明治了。原来蓝胖子的二手道具还有时效，原料又变回便当了。那么小伙伴们觉得这场比赛谁赢了呢？